नमस्कार बंधुरा जब भैकान्सि बांगला यूट्यूब चैने जाना तुम्हारे सबा के स्वागतम राज्य ग्रुप डी पदे क्लार्क डिईओ कैशियर यह समस्त पदगुली कर्मी नियोगे नतून विज्ञप्ति प्रकाशित होने माध्यमिक पास कर आवेदन करते पर सरसर इंटरभ्यू राज्य ग्रुप डी पदे चापडेट जेखने आवेदन करते क्यों से देखे नीते हैं आज के तुम्हारे समस्त तथ्य तुले धरब जेखने तुम्हारा आवेदन करते पर राज्य ग्रुप डी पदे चाकी प्रार्थी क्लार्क डिईओ ए कैशियर यह पदे क्यों चाकी प्रार्थी आवेदन करते पर तब एक क्षेत्र में कि की एलिजिबिलिटी क्राइटरिया की शिक्षकता योग्यता समस्त किसान तुले धरा हो जेखने क्यों तुम्हारा आवेदन करते पर तेल चलो एवं अनलाइने क्या भाव आवेदन करते हैं से देखिए देव प्रथम तुम्हारे जान रखी जो चाकी प्रार्थी जरा आवेदन करते इच्छुक तरा षोल मार्च दूहजार चौबीस थ एकुशे एप्रिल दूहजार चौबीस पर्त आवेदन करते पर षोल मार्च दूहजार चौबीस थ एकुशे एप्रिल दूहजार चौबीस पर्त यह आवेदन है जेखने एक पुरुष किंबा महिला दोटो दूजने क्यों एखे आवेदन करते पर चाकी प्रार्थी क्षेत्र और एलिजिबिलिटी क्राइटरियार कथा एखे तुले धरा हो जगह तुम्हारे जान जरा जरा एखे आवेदन करते इच्छुक तरा समस्त दिक्कत के आवेदन करते पर तब क्यी योग्यता आवेदन करते हैं सेटाई क्योंकि आज के भिडियोर विषय षोल मार्च दो हज़ार चौबीस थ एकुशे एप्रिल पर्त जो आवेदन शुरू होने आवेदन करार क्षेत्र में प्रचुर शून्यपद प्रकाशित होने क्यों चाकी प्रार्थी आवेदन करते पर आवेदन करार्जन और एलिजिबिलिटी क्राइटरियार कथा बला सेगल जेने एबारे आसि आवेदन प्रक्रिया साथ जरा जा रा आवेदन कर बस सीमा जे समस्त कैंडिडेट आवेदन करते इच्छुक तरह बयस सीमा क्यों आठ थ चल्लिस बचर पर्त रखा हो आठ थ चल्लिस बचर पर्त एक चाकी प्रार्थी क्यों एखे आवेदन करते पर ताड़ा बयस छाड़ो क्यों दे बस छाड़ हिसाब से एस सी एस टा पा पाँच बचर ओ बी सी पा तीन बचर पर्त बस छाड़ एखे आवेदन करार क्षेत्र आठ थ चल्लिस बचर पर्त जरा आवेदन करा क्योंकि जेनारे कैटागरि कैंडिडेट एस सी एस टी हम आठ थ पैंतालिस ओ बी सी हम आठ थ तेताल बचर पर्त आवेदन करते पर तो ये क्योंकि माथाय रखते हैं बयस छाड़ा क्यों तुम्हारे ये दे तरह साथ वेतन कथा एखे उल्लेख कर वेतन प्राय बस हज़ार थ आठान्न हज़ार टाक पर्त प्रति मासे वेतन दे तो जरा जा रा आवेदन करते इच्छुक एगुलो क्यों माथाय रखे जे पदगुलिर कथा तुम्हारे जानिएलरेडी थामने तर मध्य प्रथम रही है लोअर डिविशन क्लार्क सेकेंड रही है लाइब्रेर असिसटैंट थार्ड रही है स्टोर असिसटैंट फोर्थ रही है कैशियर तो यही चार पदे क्यों चाकी प्रार्थी आवेदन करते पर जरा जा रा आवेदन करते इच्छुक ता चार पदर जो क्यों एलिजिबल है एवे आस चार पदर जो तर शिक्षकता योग्यता क्यी की जेमन जरा आवेदन करते इच्छुक लोअर डिविशन क्लार्क रही है ये लोअर डिविशन क्लार्कर जो आवेदन करते ग मिनिमाम जो शिक्षकता योग्यता लागे से माध्यमिक पास माध्यमिक पास कर ले चाकी प्रार्थी एखे आवेदन करस छाड़ो क्यों पे जा माध्यमिक पास छाड़ाओ क्या जरा आवेदन करते इच्छुक ता एखने क्यों ये पदे बेसिकाली जरा लोअर डिविशन क्लार्कर जो आवेदन करो ता माध्यमिक छाड़ाओ क्यों कम्पिटारे टाइपिंग क्यों अभिज्ञता थकते हैं एखे आवेदन करते गुमरा क्यों कम्पिटारे जेको एक कोर्स करा थे ये क्योंकि माथाय रखते हैं और बयस सीमा क्यों ओ एक ही था तरपे तुम्हारे रखी लाइब्रेरि असिसटैंटर जो क्योंकि माध्यमिक पास लागे बयस सीमा एक ही और वेतनों क्यों एक ही थे 
তারপরে যে পোস্ট আছে স্টোর অ্যাসিস্ট্যান্ট এটার জন্য কিন্তু মাধ্যমিক পাস তো মাধ্যমিক পাসে কিন্তু এই রিক্রুটমেন্টগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে ক্যাশিয়ার এই ক্যাশিয়ার পদেও কিন্তু মাধ্যমিক পাস করলে একটি চাকরি পাতি আবেদন করতে পারবে তাহলে বন্ধুরা যারা যারা আবেদন করছো এই পদগুলিতে কিন্তু আবেদন করতে পারবে একুশে এপ্রিল দু পর্যন্ত চলবে এই আবেদন এখানে আবেদন করতে গেলে যে সিলেকশন প্রসেসটা রাখা হয়েছে অনলি অন ইন্টারভিউ চাকরি প্রার্থীকে ইন্টারভিউর ওপরে ভিত্তি করে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট করা হবে কোনো রকম লিখিত পরীক্ষা বা আদার্স কোনো কিন্তু পরীক্ষা হবে না সরাসরি ইন্টারভিউ দেবে এবং ইন্টারভিউ দিয়েই কিন্তু চাকরিতে নিযুক্ত হবে তাহলে চলো দেখে নিই অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি কীভাবে ফিল করবে তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ এখন কিন্তু রয়েছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যেখানে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে এবং এখান থেকেই তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে এবং ফর্মটিকে ফিল করতে হবে এখানে গ্রুপ ডি ক্যাশিয়ার ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ল্যাবরেটরি ট্রেড ডিসিপ্লিন কেমিস্ট্রি লেকচারার হিউম্যানিটি বিভিন্ন বিভিন্ন পদ লোয়ার ডিভিশন ক্লাস স্টোর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রচুর পদ কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে যেখানে তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে অ্যাজ পার ইয়োর চয়েস কোন পোস্টের জন্য তুমি এলিজিবেল সেটা এখানে লিখে দেবে তারপরে বেসিক ইনফরমেশান এখানে অবশ্যই করে তোমাকে ফিল করতে হবে যেমন প্রথমে মিস্টার মিসেস কার কোনটা সে সেটা গিয়ে আবেদন করতে হবে এবং তারপরে তার ফার্স্ট নেম লিখতে হবে এবং তারপরে মিডিল নেম লাস্ট নেম অবশ্যই করে এখানে লিখে দেবে প্রত্যেকটি ডিটেল যেগুলো স্টার মার্ক করা আছে সেগুলো তোমার এখানে লিখতে হবে তারপরে এখানে কিন্তু তারপরে তোমার গার্জেন নেম হিসেবে তার আগেও কিন্তু এই ডিটেলসটা লিখতে হবে তারপর গার্জেন ফার্স্ট নেম গার্জেন মিডিল নেম গার্জেন লাস্ট নেম এটা দিতে হবে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে কোন ক্যাটাগরি তুমি বিলং করছো বা তোমার কি কাস্ট ডেফিনেটলি সেটা এখানে সিলেক্ট করবে এবং তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি যে যে কাস্ট কিন্তু এখানে দেবে তার যেন এখানে সার্টিফিকেটটা থেকে থাকে তো অবশ্যই করে কিন্তু এটা মাথায় রাখবে এবং এখানে কিন্তু সেটা তোমরা দিতে হবে সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে কিন্তু ফর্মটিকে সঠিকভাবে ফিল আপ করে আবেদন করতে হবে তো যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট আবেদন করছো তারা কিন্তু এটা মাথায় রাখবে এবং সমস্ত ডকুমেন্টস দিয়ে সঠিকভাবে ফিল আপ করে আবেদন করতে হবে কোনো রকম ভুল যেন না হয় তাহলে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি বাতিল হতে পারে তো এরপরে কিন্তু যেমন তোমরা এখানে আমি যেরকম এখানে এস টি লিখলাম তো এক্ষেত্রে আমার এস টির কিন্তু সার্টিফিকেটও আমাকে এখানে দিতে হবে এবং সার্টিফিকেট নাম্বার কবে ইস্যু হয়েছে কোথা থেকে ইস্যু হয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাকে এখানে লিখতে হবে তারপরে বলা হচ্ছে ডেট অফ ইস্যু সার্টিফিকেট কবে তোমার সার্টিফিকেটটা ইস্যু হয়েছে তার ডিটেল তারপরে সার্টিফিকেট নাম্বার এটাও কিন্তু এখানে লিখতে হবে তারপরে কাস্ট সার্টিফিকেট যেটা তুমি প্রদান করছো তার কিন্তু এক কপি স্ক্যান কাস্ট সার্টিফিকেট সেটাকে আপলোড করতে হবে যেটা কিন্তু দুশো কেবির মধ্যে হতে হবে তবে কিন্তু এখানে নেবে অবশ্যই ক্রপ করে বা কেটে কেটে তোমরা দুশো কেবির মধ্যে রাখবে রেখে এটাকে আপলোড করবে তারপরে বলা হচ্ছে রিলিজিয়ন তো যে ক্যান্ডিডেট যা সে সেটা কিন্তু এখানে দেবে তারপরে এখানে ন্যাশনালিটি অবশ্যই ইন্ডিয়ান তারপরে ডেট অফ বার্থ যা যে ডেট অফ বার্থ অবশ্যই করে এখানে দেবে এজ কি রয়েছে যে ক্যান্ডিডেট আবেদন করছে তার এজ কি রয়েছে এক এক দু হাজার চব্বিশ পর্যন্ত ডেফিনেটলি এখানে সেটা লিখতে হবে জেন্ডার এখানে সিলেক্ট করতে হবে মেল কিংবা ফিমেল আইডি টাইপ এখানে লিখে দেবে ভোটার আইডি কার্ড নাকি কার কি যে যেটা দিচ্ছ তার আইডি নাম্বার দিতে হবে পিডব্লিউডি হলে সেটা ডিটেলস দেবে অ্যাড্রেস লিখতে হবে পুরো অ্যাড্রেসটা তোমাকে এখানে লিখে দিতে হবে হাউস ফ্ল্যাট বিল্ডিং পোস্ট অফিস স্ট্রিট নেম পুলিশ স্টেশন স্টেট ডিস্ট্রিক্ট পিনকোড পারমানেন্ট অ্যাড্রেস সমস্ত কিছু দিতে হবে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশানের মধ্যে প্রাইমারি কন্ট্যাক্ট নাম্বার সেকেন্ডারি কন্ট্যাক্ট নাম্বার ইমেল আইডি এডুকেশান কোয়ালিফিকেশানের মধ্যে তোমরা সমস্ত কিছু দিতে পারবে গ্র্যাজুয়েশান টুয়েলভ পাস মাধ্যমিক পাস সমস্ত কিছু অষ্টম শ্রেণী পাস অষ্টম শ্রেণী পাস হলে তার সার্টিফিকেট এক্সপিরিয়েন্স কিছু থাকলে তার ডিটেলস এবং এখানে যেগুলো তোমাকে আপলোড করতে হচ্ছে যেমন তোমার ফটো 
একটা ফটো পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ এরা পঞ্চাশ কেবি সিগনেচার কুড়ি কেবি এবং এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট থাকলে তার দুশো কেবি এগুলোকে দিয়ে ডিক্লারেশন এবং সিকিউরিটি কোড দিয়ে সাবমিট করতে হবে তো ষোলো তারিখ কিন্তু লাস্ট ডেট তার আগেই কিন্তু আবেদন করতে হবে তোমরা যদি এখানে আবেদন করতে চাও এটা কিন্তু মাথায় রাখবে তো ডেসক্রিপশান বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি সেই লিঙ্কে ক্লিক করে তোমরা নিজেদের আবেদনপত্রটি পাঠাতে পারো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি দেখা হবে নতুন কোনো সরকারি চাকরির আপডেট নিয়ে তোমাদের সামনে থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও